gần đây thì rất nhiều bạn quan tâm đến việc bố trí đèn chiếu sáng ở, ở các cái phòng chức năng ở trong một ngôi nhà mới đến cái giai đoạn hoàn thiện thì các bạn quan tâm nhiều tới phần nội thất rồi và một phần không thể thiếu được trong ngôi nhà của bạn chính là cái phần ánh sáng và ngày hôm nay tôi muốn tư vấn các anh chị để cách chúng ta bố trí các loại đèn với công suất khác nhau cho từng khu vực nhé chào mừng bạn đến với cả kênh của dũng đèn led nha và anh chị em đang xem kênh youtube của dũng đèn led thì nhớ bấm vào nút subscribe đăng ký kênh để nhận được nhiều cái thông tin bổ ích tiếp theo nhé nếu như bạn đang hoàn thiện một ngôi nhà bắt đầu đến cái giai đoạn mà bạn làm trần thạch cao hoặc là trần gỗ thì bạn nên đi tham khảo trước trước khi bạn quyết định là quét bao nhiêu cái lỗ đèn trên trần thạch cao hoặc là trần gỗ hoặc là kích thước bao nhiêu để khi bạn lắp nó sẽ phù hợp hơn về công năng sử dụng cũng như là cường độ sáng cho đủ và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta bố trí từng loại đèn công suất bao nhiêu đối với từng phòng nhá đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn cho phòng khách đầu tiên ưu tiên là phòng khách và cái phòng khách là chúng ta sử dụng nhiều thì nên là chúng ta phải có theo thiết kế thì công suất ánh sáng của đèn cho khu vực phòng khách ấy, thì nó phải đảm bảo tầm 500 lắc trên một mét vuông đó thì để quy ra thì chúng ta sẽ nên ưu tiên lựa chọn những đèn mà có công suất lớn và kích thước nhỏ để tránh việc chúng ta phải quét quá nhiều lỗ đèn trên một cái mặt trần ví dụ ở đây là tôi sẽ hướng dẫn anh chị chọn là lên chọn loại đèn với công suất là 12 w nhé đèn 12 w thông thường ấy thì nó sẽ có kích thước quét lỗ là d 110 hay gọi là 11 cm Đó. đầu tiên là về chọn về kích thước đã thứ hai là về công suất thì ở đây chúng ta sẽ chọn là đèn công suất là 12 w và ưu tiên những loại đèn có cái phần tản nhiệt nó được tách rời giống như này nha anh chị nha Đó. thì nó sẽ tuổi thọ nó sẽ bền hơn thứ hai nữa là có hệ thống tản nhiệt bằng đế sau nhôm này đấy là cái điều đầu tiên để về chọn công suất và kiểu dáng đèn thứ hai cái điều thứ hai mà bạn chú ý là nên chúng ta nên ưu tiên chọn những cái đèn mà có mặt sơn màu trắng này thì trên trần thạch cao vì phần nhất là trần thạch cao chúng ta cơ bản là sẽ chọn là sơn màu trắng tại vì màu trắng sẽ là một gọi là màu trắng vĩnh cửu thì nó sẽ rất là dễ phối màu Đấy, mà cái này thì nó sẽ bền theo, theo thời gian nó là màu sơn trắng à, rất là dễ để chúng ta trang trí các cái um, khu vực khác ở trên trần Đấy, những cái đường chỉ đường chỉ hoặc là khe hát trần gì đó thì chúng ta nên ưu tiên là chọn màu của cái phần sơn đèn này là màu trắng này và cái thứ hai nữa là à, bạn sẽ hỏi là ánh sáng ở đèn phòng khách thì nên chọn ánh sáng màu gì à, màu trắng màu vàng hay là màu trung tính hay là ba màu ấy chỉ theo uh, kinh nghiệm của tôi ấy, thì với cả các khu vực uh, để chiếu sáng công cộng thì chúng ta nên sẽ chọn là ánh sáng màu trắng nhé bạn nhé ánh sáng màu trắng thì có nhiệt độ màu là uh, màu phổ thông của đối với đèn led dân dụng đó là 6.500 k uh, để bạn sẽ chọn được ánh sáng màu trắng uh, tiếp theo đó là cái khu vực nhà bếp nhà bếp là cái nơi mà chị em thường là quan tâm rất là nhiều bởi vì ngoài cái việc là chúng ta sử dụng để uh, ăn uống ra tiếp khách ra thì uh, lúc mà chị, chị em mà nấu đúng không ạ chị em thì đặc biệt là quan tâm khu vực này nếu mà chị em mà xem thì nhớ bấm vào nút đăng ký luôn nhá subscribe chạy ở dưới của cái video này khu vực bếp thì cần phải ưu tiên đó là có ánh sáng rõ để chúng ta nấu này băm chặt đúng không chị em mà khi vào vào, vào bếp mà ánh sáng mà nó tù quá thì sẽ cảm giác cực kỳ là khó chịu khi chúng ta nấu đặc biệt là khi mà chúng ta nấu ấy, mà bố trí không không khéo ấy, thì là cái phần ánh sáng ấy ở trên đầu này nó sẽ làm khuất cái khu vực ở chiếu sáng thì nó sẽ vướng vào cái phần tủ bếp nữa bạn có thấy rằng nó sẽ bị bóng bởi cái tủ bếp bóng bởi cái người mà chúng ta đứng rồi nên là việc bố trí đèn ở trên trần mặt bằng trần như thế nào thì cũng cần phải tính toán là chúng ta phải giữ, tính được cái khoảng cách từ tường ra đến hết cái phần của cái tủ tủ bếp được ở cái phần treo phía trên ý. ít nhất là cũng phải vượt qua cái khoảng cách 70 cm với cái tủ thông thường tủ trên đã là 45 đến 60 rồi thì chúng ta phải vượt qua cái đó thì cái ánh sáng nó sẽ rồi rồi không lợi chiếu thẳng vào cái tủ bếp cái này thì khi mà thiết kế trần ý, thì bên thiết kế nội thất và kiến trúc thì cũng đã giúp cho anh chị là tính cái vị trí đó rồi nhưng mà đặc biệt nếu mà khi các anh chị thi công thạch cao mà không có bản vẽ chi tiết thì có thể đã quét cái đèn nó bị quá vào phía trong thì làm cho bị bóng cái tủ rồi thì đó ở phần bếp thì cũng ưu tiên là dùng đèn công suất là 12 w nhé và ánh sáng màu trắng nhiều người hỏi rằng là thế vậy ánh sáng mà đèn ba màu thì sao à, vì tỷ lệ cái dùng mà chúng ta dùng đến màu vàng ấy, rất là ít à, vì nhìn màu vàng nhiệt độ màu là ba nghìn k chúng ta có bị cảm giác nó sẽ bị nóng đặc biệt là trong khu vực bếp mà chúng ta đang nấu nướng thì nó đã có tỏa nhiệt từ bếp từ bếp điện hoặc là bếp ga rồi rồi 
và đặc biệt là vào mùa hè thì chị em cảm giác nó bị có cảm giác bị nóng lực hơn khi nhìn thì ánh sáng màu vàng mặc dù ánh sáng màu vàng nhìn thì nó có vẻ thật hơn nhưng mà sẽ cảm giác bị nóng đúng anh chị em ơi nếu như chị em thấy rằng điều đó là đúng thì hãy comment vào dưới cái phần dưới của video này nhé nên là chúng ta sẽ ưu tiên chọn ở phòng khách và phòng bếp là ánh sáng màu trắng và ánh sáng nên lựa chọn là ánh sáng tỏa nhé đây là bạn đèn mà có mặt mica chống chóa và ánh sáng sẽ tỏa ra ở góc chiếu vào 120 độ tức là ánh sáng nó sẽ tỏa đều ra góc chiếu của cái đèn này là 120 độ nhé vừa rồi tôi đã tư vấn cho chị em anh chị em khi hoàn thiện nhà được hai khu vực đó là khu vực phòng khách và khu vực phòng bếp à, có mấy cái điều này một là công suất là lựa chọn ưu tiên là công suất là 12 w thì đảm bảo ánh sáng thứ hai là ánh sáng trắng và thứ ba đó là tôi chọn nên cái mặt mặt sơn của đèn này nên ưu tiên là mặt sơn trắng nha anh chị em nha mặt sơn trắng thì nó rất là dễ với ở trên trần của vì trần chúng ta đã cũng đã sơn màu trắng rồi thì nên chọn màu trắng này rồi màu trắng sau này chúng ta thay thế khi mà nó đến nó thời, thời kỳ nó phải thay thì nó cũng rất là dễ lựa chọn dễ lựa chọn và thứ ba nữa là chọn ánh sáng tỏa với góc chiếu là 120 độ nhé đã được hai khu vực rồi à, tiếp đến đó là chọn đèn cho phòng ngủ phòng ngủ là cái phòng mà rất là quan trọng khi mình đến buổi tối mình đi làm về rồi mình nghỉ ngơi là cái nơi mình nghỉ ngơi thì ánh sáng nó phải dịu dàng và trong thiết kế thì người ta sẽ tính rằng ánh sáng của phòng ngủ uh, thì cần tiêu chuẩn kỹ thuật là khoảng 350 lắc uh, 350 lắc thì có vẻ từ kỹ thuật thì chị khó hiểu nhưng anh chị hiểu rằng là một cái phòng ngủ tầm khoảng 25 mét vuông nếu như chúng ta dùng cái loại đèn với công suất khoảng 9 w chẳng hạn thì chúng ta thiết kế khoảng từ 7 cái đèn tại sao là 7 như này một cái nếu bây giờ tất cả các phòng chúng ta đều thiết kế là phòng khép kín rồi trước cửa cái nhà tắm là chúng ta khi mở cửa ra là chúng ta thiết kế một cái và chạy dọc theo hai bên tường này này chạy dọc theo hai bên bên giường ấy là anh chị thiết kế thêm ba đèn nữa với sử dụng với hai loại công tác khác nhau thì chúng ta cần thì chúng ta bật toàn bộ cả bảy đèn nếu không thì chúng ta sẽ bật có một công tắc để sáng khoảng bốn đèn thôi lúc đó thì ánh sáng rất là dịu nếu mà chúng ta kết hợp trong phòng ngủ có lắp tv khi chúng ta xem tv chúng ta cần một lượng ánh sáng vừa phải và ưu tiên là đèn có ánh sáng trung tính để nó dịu hơn ánh sáng trung tính có nhiệt độ màu là 4000 k và nó tạo ra một ánh sáng nhân tạo như nó gần với ánh sáng tự nhiên nhất thì anh chị vào nghỉ ngơi uh, xem tv hoặc là uh, nói chuyện thì cũng thấy là dễ chịu hơn ánh sáng nó rất là dịu đó là phòng ngủ thì nên uh, thiết kế là chọn đèn công suất 9 w này đây là đèn công suất 9 w anh chị em nhé đây có phần uh, trấn lưu được uh, tách rời này có phần đến tạm nhiệt nhôm này và lựa chọn ưu tiên là lựa chọn ánh sáng của trung tính nhé đây tôi có thể giới thiệu qua anh chị này một số hãng đây là hãng LV Lighting này đây, có đế tạm nhiệt có phần mặt mờ chống chói và công suất à, nhiệt độ màu là 4000 k đó là cái phòng à, thứ hai là phòng ngủ à, và một cái phòng khu vực nữa để chiếu sáng rất là đẹp đó là lựa chọn đèn cho hành lang trước đây là chúng ta dùng luôn cái đèn ở các tầng giống nhau đúng không? phòng khách phòng bếp phòng ngủ hay là phòng thờ tất cả đều lựa chọn một loại công suất đó thì nay chúng ta sẽ có những điểm nhấn khác nhau ở trong một ngôi nhà đó là chúng ta lựa chọn đèn cho hành lang à, bạn thấy rằng là nếu như trong uh, thiết kế nội thất ấy, mà tất cả ánh sáng nó đều sáng choáng cả lên đều như nhau thì nó không có một cái điểm gì nhấn không có điểm gì khác biệt cả à, khu vực hành lang thì chúng ta nên chọn uh, loại đèn mà có gọi là ánh sáng dọi điểm đây, đây là ánh sáng dọi điểm này hay gọi là COB có một điểm mandes thôi có thấu kính trắng này Đấy. ở đây tôi uh, tư vấn cho anh chị về hành lang của chúng ta thông thường là uh, sẽ để uh, hành lang lối đi ở giữa, giữa các tầng ấy là khoảng từ 1 m đến 1 m hai thôi nên là chúng ta ưu tiên uh, chọn đèn có kích thước nhỏ thôi ví dụ như đây cái loại đèn mà tôi muốn giới thiệu anh chị là loại đèn này có kích thước khoét lỗ trên trần ấy là 76 mm hoặc là mọi người có gọi chung là phi 76 ấy. Phi 76 thì nó sẽ tạo ra một ánh sáng dọi điểm và trên tường sơn của chúng ta nó sẽ tạo ra đường vệt ánh sáng giao thoa rất là đẹp và khoảng cách giữa mỗi đèn này khoảng từ trên một mét rưỡi trở lên thì từng bước vì nó có điểm nhấn nhá anh ánh sáng chúng ta không cần phải sáng rõ quá nếu khoảng cách giữa các đèn khoảng từ mét rưỡi trở lên thì ở dưới nền ấy, các ánh sáng nó sẽ giao thoa vào nhau rất là đẹp các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái chúng tôi đã bố trí đèn uh, có ánh sáng dọi điểm như này uh, rất là hợp lý và rất là đẹp. Đúng không? Trên tường chúng ta nhìn thấy những cái vệt ánh sáng nó giao thoa vào nhau theo hình chữ V 
rất là nổi bật luôn nhé đây là khu vực xong là khu vực hành lang rồi hành lang nối đi rồi và ở trong nhà tắm thì trước đây anh chị có thấy rằng là vào nhà tắm thì chúng ta dùng một cái đèn nếu như chúng ta dùng đèn trần nhôm chẳng hạn là kích thước 30 30 là ánh sáng nó tỏa đều giống như ở phòng khách kia thì bật một cái đèn nó sáng choang hết cả phòng lên ờ, thì đôi khi ấy, chúng ta đi tắm chúng ta cũng không cần nó phải sáng quá như vậy và không phải cần phải sáng đều thì bây giờ trong một cái nhà tắm thì tôi tư vấn cho anh chị em bằng những cái trải nghiệm của tôi bằng những cái việc mình đã đi tư vấn cho hàng nghìn cái ngôi nhà khác nhau trong suốt mười mấy năm làm cái ngành kinh doanh của mình về tư vấn khách hàng lựa chọn các giải pháp để trang trí nội thất và chiếu sáng thì tôi khuyên các anh chị nên sử dụng ba uh, loại đèn ba đèn cho ba khu vực uh, một chiếc đèn đầu tiên thì chúng ta sẽ quét vào vị trí chiếu vào cái chậu rửa mặt hay là gọi là cái lavabo rồi xuống đó ánh sáng trắng ưu tiên là ánh sáng trắng rồi thẳng vào cái khu vực đấy nó chiếu vào cái phần xứ của cái lavabo nó phản quang rất là đẹp vị trí thứ hai ở trong nhà tắm đó là chiếu thẳng vào cái bệt hay gọi là cái bàn cầu từ khi chúng ta bật điện lên thì những cái điểm nhấn của chúng ta trong nhà tắm nó sẽ được tôn lên bao gồm phần xứ của lavabo phần xứ của bàn cầu và một khu vực nữa để chiếu sáng đó là khu vực mà chúng ta thẳng cho cái đầu cái sen sen tắm sen cây xuống thì ba khu vực đó sẽ cần được tô điểm chiếu sáng là có ba khu vực nha thì làm cho cái phòng tắm của bạn nó sang lên nếu như bạn phải kết hợp thêm uh, các điểm nhấn ở trong nhà tắm bằng trang trí gạch ốp lát đúng không gạch chúng ta có thể ốp ba bức tường xung quanh là một màu nhưng một cái bức đối diện những góc nhỏ chúng ta có thể dùng các loại gạch uh, hoặc là đá mô sa x để trang trí thêm vào đó thì bạn sẽ nhìn thấy đây là kết quả mà khách hàng đã thi công các sản phẩm này rồi chiếu sáng lên tô điểm làm cho cái phòng tắm nhà bạn nó sang hơn nổi bật hơn đúng không? và khi vào tắm thì chúng ta cũng có khoảng thời gian uh, vừa tắm để thư giãn luôn sau một cái ngày làm việc rất là mệt nhọc đúng không ạ chúng ta sẽ được thư giãn trong một không gian nhà tắm rất là tuyệt vời bên cạnh đó thì còn một số khu vực khác ví dụ như là phòng thờ đúng không phòng thờ là cũng nơi mà thờ tự linh thiêng để chúng ta nên chọn ánh sáng nhẹ nhàng thôi cũng nên chọn ánh sáng là ánh sáng một trung tính và những đèn như mà tôi muốn tư vấn cho anh chị đó là sử dụng đèn có kích thước nhỏ công suất nhỏ thôi khoảng chín watt thôi cắt lỗ d chín mươi thôi nhẹ nhàng thôi và cũng tạo được nét ấm cúng và bạn nhìn thấy nhà khách hàng đã hoàn thiện khi dùng ánh sáng màu trung tính xung quanh nó là có thể chúng ta tô điểm thêm một cái đèn ốp ở trên trần giữa trần ấy là có thể là một đèn ốp màu gỗ chẳng hạn đó làm cho cái không gian đấy nó được cảm giác nó linh thiêng và ấm cúng hơn rất là nhiều và bạn xem đến cái video này của dũng đèn led thì nhớ đăng ký kênh nhé đăng ký kênh của dũng đèn led để chúng ta nhận được nhiều video hơn và nếu hay thì bạn hãy chia sẻ cái video này để chúng ta lan tỏa những cái giá trị đó và hãy chờ đón tiếp những cái video tiếp theo của Dũng Đèn Lét và bạn quan tâm thì có thể để lại cái comment hoặc để lại cái ý kiến của mình nhé ở cuối của phần video này và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo của kênh Dũng Đèn Lét xin chào và xin cảm ơn